Hello students. Here video we will discuss about multi tape touring machine. In this video, we will discuss about non deterministic touring So, in this video, we will discuss the multi tape touring machine. That is why we will discuss the multi tape touring machine. Equivalence of single tape touring machine. So, multi tape touring machine is the corresponding single tape touring machine. Ingene Aka in the Lakario on a number, your video discuss the ambon. Okay, so Sradisirika, first in a parinada, multi tip two remission and then no come at the initiation, number, I another the equivalence and the other. Was to the Single tape is no, or uh, touring machine is in the a tape in the now, a tape corresponding itala, tape le, uh, symbols and now, the world then I know a tape head and now, then tape heading and I'm left road, right load of movie care and share that in that. So, multi tape touring machine is in the now, multiple tape uh, tape, uh, multi tape touring machine is in the now, multiple tape, multiple tape head and now, other look in the now, symbols and now. So, our ideal is a touring machine and a multi tape touring machine. So, this is the corresponding equivalence. Every multi tape touring machine has an equivalent single tape touring machine. Either multi tape touring machine is a corresponding item. Equivalent down, or single tape to the machine in Dagum and Abarind. So Adan Namuk, numbered the syllabus, and then equivalence of multi tape to the machine with a single tape to the machine and the topic another. So then I had a prove in the Nakunaka, either multi tape to the machine and the other in the other, a single tape to the machine aki, Matam and then a prove in the So I had a proof of another, even a multi tape to the machine show how to build a single tape to the machine. We will build a multi tape touring machine. We will build a multi tape touring machine. Corresponding idol, a single tape touring machine. We will build 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 a First, we have to use conditions. use conditions. First, we need to store all tapes on a single tape. That's why we need to store all tapes on a single tape. We have to multi tape to remission. We have multiple tapes. We have to store all tapes on a single tape. So, we have to show data representation. Uh, uh, representation of the item. We multiple tapes. We have single tape. We have a 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 tape. Each tape has a tape head. Show how to store that information. Important title of the Oro tape in the multi tape to remission or tape head in diagonal. So single tape to remission at the same time, e tape head okay in the specify the carnic and allo. If you are a tape, you can point to another in the other tape head corresponding carnic and so oro tape of moon the tape and angla moon the tape in a tape head to go in down. A tape head to go only use single type to remission or to mark the same time, the carnic and allo. Then you can carnic and how to store that information. I'm going to allow our moon. Uh, to remission the tape, our moon tape pillar information is the same as 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 the the same as the same as the same as the same as the same the same as the Moves in the single tape touring machine. We can see that in the multi tape touring machine, we can see that in the single tape touring machine, we can see that in the single tape touring machine, we can see that in the single tape touring machine, we can see that in the single tape touring machine, we can see that in the single tape touring machine, we can see that in the single tape touring machine, 
ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളൊരു മൾട്ടി ടൈപ്പ് ടൂർ മെഷീൻ സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ടൂർ മെഷീൻ ആക്കുന്ന സമയത്ത് അഥവാ ഇക്വലൻസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇക്വലൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി ടൈപ്പ് ടൂർ മെഷീൻ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ടൂർ മെഷീൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് സോ ഇക്വലൻസി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ടൂർ മെഷീൻ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പെർഫോം എക്സാക്ട്ലി സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ടാസ്ക് ഓ റെക്കഗ്നൈസ് ബൈ സെയിം ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ബൈ മൾട്ടി ടൈപ്പ് ടൂർ മെഷീൻ അഥവാ നമുക്കറിയാം ഒരു ടൂർ ഒരു മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂർ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലാംഗ്വേജുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള ഏത് സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ടൂറി മെഷീൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടി ടൈപ്പ് ടൂറി മെഷീൻസും എന്ത് ചെയ്യണം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സിംഗിൾ ടൈപ്പ് മൾട്ടി ടൈപ്പ് ടൂറി മെഷീൻ ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് സോ ആ മൾട്ടി ടൈപ്പ് ടൂറി മെഷീൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ലാംഗ്വേജുകളും നമുക്ക് സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ടൂറി മെഷീൻ വെച്ചിട്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ പറ്റുള്ളൂ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി ടൈപ്പ് ടൂർ മെഷീൻ സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ടൂർ മെഷീൻ ആക്കി മാറ്റുമ്പം ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അഥവാ എല്ലാ ലാംഗ് അതാണ് ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൾട്ടി ടൈപ്പ് ടൂർ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജിന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ ലാംഗ്വേജിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ടൂർ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിൻറ്റ് മൾട്ടി ടൈപ്പ് ദെൻ പറയുന്നത് ഇക്വലൻ്റ് എന്നൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പീഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഈസ്നെസ്സോ ഒന്നും അല്ല സ്പീഡ് കമ്പയർ ടു എന്താണ് സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ടൂർ മെഷീൻ മൾട്ടി ടൈപ്പ് ടൂർ മെഷീൻ ആണ് എന്താണ് ഹൈ സ്പീഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഈസിയർ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്കല്ലേ ഏതാണോ ഏറ്റവും നല്ലത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഈസിനെസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഈസിനെസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഈസിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി ടൈപ്പ് ടൂർ മെഷീൻ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം ഇക്വലൻ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡോ ഈസിനെസ്സോ അല്ല പകരം മറ്റത് അത് മൾട്ടി ടൈപ്പ് ടൂർ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ലാംഗ്വേജുകളും സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ടൂർ മെഷീൻ കൊണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അത് രണ്ടും ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോവാം അഥവാ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൾട്ടി ടൈപ്പ് ടൂർ മെഷീനെ സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ടൂർ മെഷീൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ പ്രൂഫാണേ സോ ഇവിടെ ഒരു എഫ് എസ് എം ഉണ്ട് ഫൈൻ സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ് എഫ് എസ് എം ദൻ ഇതിൽ ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടി ടൈപ്പ് ടൂർ മെഷീൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൂന്ന് ടൈപ്പ്സ് ആണുള്ളത് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ ടൈപ്പ് ഇതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഹെഡ് ഓരോ ടൈപ്പിലോട്ടും എന്തുണ്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് ഹെഡുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ദ ടൈപ്പ് ഹെഡ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റിലെ ടൈപ്പിലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈപ്പിലെ ആൽഫബെറ്റിലോട്ടാണ് ഈ ടൈപ്പിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ സാധാ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിലും എന്തുണ്ട് ടൈപ്പ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് അതിനൊരു ടൈപ്പ് ഹെഡ് ഉണ്ട് അത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന വണ്ണിലോട്ടാണ് അതിനൊരു എന്തുണ്ട് ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആ ടൈപ്പിന് ഒരു ടൈപ്പ് ഹെഡ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റിങ് ടു ദ വൈ ആൻഡ് അതിനും എന്തുണ്ട് ഒരു ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ ഉണ്ട് സോ സെവറൽ ടൈപ്സ് ഈച്ച് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഹെഡ് ഓരോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഓരോ ടൈപ്പ് ഹെഡ് ഉണ്
സോ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആൽഫബെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ദെൻ റൈറ്റിലോട്ടോ ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ മൂവ് ചെയ്യുക ആ രീതിയിലായിരുന്നു സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ടൂർ മെഷീൻ്റെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ മൾട്ടി ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള കറണ്ട് കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഹെഡ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഹെഡിനെയും അതിലുള്ള ആൽഫബെറ്റ്സിനെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് വേറെ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും ദെൻ മൂന്നിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടാവും എങ്ങോട്ടാണത് അടുത്തതായിട്ട് ടൈപ്പ് ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള മൂന്ന് ഡയറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും സോ ഇവിടെ ബി വൺ വൈ എന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് ബി വൺ വൈ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടും അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ബീനെ എനോട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ബീനെ എനോട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം വണ്ണിനെ സീറോ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഈ വണ്ണിനെ സീറോ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം വൈനെ എക്സ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഈ വൈനെ എക്സ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഹെഡിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ടൈപ്പ് ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തേലും ടൈപ്പ് ഹെഡ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തേതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടൈപ്പ് ഹെഡ് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം സോ ഈ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താണ് മൾട്ടി ടൈപ്പ് ടൂറി മെഷീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇക്വലൻ ഇക്വലൻസി അഥവാ സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ടൂറി മെഷീൻ നമുക്കൊന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ബൈ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ടൂറി മെഷീന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഇത് എഫ് എസ് എം നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഈ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് മെഷീന് എന്താണ് എ ടൈ ടൂറി മെഷീൻ വിത്ത് വൺ ടൈപ്പ് ടു സിംപ്ലി ദ എബോ മൾട്ടി ടൈപ്പ് ടൂറി മെഷീൻ അഥവാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലുള്ള ആ മൾട്ടി ടൈപ്പ് ടൂറി മെഷീന് സിംപ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ടൂറി മെഷീന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബൈ യൂസിങ് ഈ ഒരു ഫൈൻ സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒറ്റൊരു ടൈപ്പേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഒറ്റൊരു ടൈപ്പേ ഉള്ളൂ ഈ ഓരോ ടൈപ്പുകളും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ ടൈപ്പിലുള്ള കണ്ടൻസും നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന എ എ ബി എ ബി ഉണ്ട് അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ എ എ ബി എ ബി ദെൻ ഓരോ ടൈപ്പിലുള്ള ടൈപ്പിനെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹാഷ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹാഷ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടൈപ്പിലുള്ള കണ്ടൻസിനെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹാഷ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബിഗിനിങ് ഒരു ഹാഷ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ദെൻ ഹാഷ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പിലുള്ള എലമെൻറ്റ് ദെൻ ഹാഷ് കൊണ്ട് വീണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തേർഡ് ടൈപ്പിലുള്ള എലമെൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഹാഷ് ദെൻ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു മൾട്ടി ടൈപ്പ് ടൂറി മെഷീനെ സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ടൂറി മെഷീൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി ദെൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വോക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഹാഷ് കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പുകളിലുള്ള കണ്ടൻസിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ഡോട്ട്സ് ടു ഷോ വർ ഹെഡ് കെ ഈസ് എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളുടെ ടൈപ്പ് ഹെഡുകൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ടൂറി മെഷീനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം മൂന്ന് ടൈപ്സിലുള്ള കണ്ടിനാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എവിടെയായിരുന്നു ബിയിലായിരുന്നു പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പിൽ വണ്ണിലാണ് തേർഡ് ടൈപ്പിൽ വൈയിലാണ് പോയിന്റ് ചെയ്തത് സോ അത് ഈ ഒരു സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ടൂറി മെഷീൻ നമ്മൾ കാണിക്കണമല്ലോ ആ കാണിക്കാൻ എന്താണ് നമ്മളൊരു ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഡോട്ട്സ് ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ബിയിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വണ്ണിലായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ വൈയിലായിരുന്നു സോ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈപ്പ് ഹെഡ് അതായിരുന്നു അതാണ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ഹെഡ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മൂന്ന് സിമ്പലിലോട്ടാണെന്നത്
അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ബിയിലോട്ടും വണ്ണിലോട്ടും വൈയിലോട്ടും ആണ് അത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി ദെൻ മൂന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ വി ഡിറ്റർമിൻ ദിസ് ആൻഡ് ആർ റീ ടു മേക്ക് ദ ട്രാൻസിഷൻ വി മസ്റ്റ് സ്കാൻ അക്രോസ് ദ ടേപ്പ് അഗെയിൻ ടു അപ്ഡേറ്റ് ദി സെൽ ആൻഡ് മൂവ് ദ ഡോട്ട്സ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ട്രാൻസിഷൻസ് റീഡ് ചെയ്യണം റീഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അഥവാ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യുമ്പം അവിടെയുള്ള സിമ്പിൾസിനെ സം മറ്റുള്ള സിമ്പിൾ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അഥവാ ടേപ്പ് ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്യിക്കും മൂവ് ചെയ്യിക്കുക മീൻസ് ഇവിടെ എന്താണ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഡോട്ട്സ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബി വൺ വൈ അല്ലേ ബി വൺ വൈ ആണെന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഈ ബിനെ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എനെ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വണ്ണിനെ സീറോനെ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു വൈനെ എക്സ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ദൻ എക്സിനെ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ഈ ഡോട്ടിനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഡോട്ടിനെ എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ദ ഡോട്ടിനെ എങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം സോ ഡോട്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഉണ്ടാവാം ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഡോട്ടിനെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് സോ ഈ വണ്ണിലായിരിക്കും അടുത്ത ഡോട്ട് ടേപ്പ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അടുത്തതിൻ്റെ കേസിൽ ഈ റൈറ്റിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് സോ ഡോട്ട് എക്സിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് ഡോട്ട്സിനെ മൂവ് ചെയ്യും ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് വെൻ എവ് വൺ ഹെഡ് മൂവ്സ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് എൻഡ് വി മസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് അവർ ടേപ്പ് സോ വി ക്യാൻ ഇൻസേർട്ട് എ ബ്ലാങ്ക് എന്താ പറയുന്നത് അഥവാ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യും പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ വെനവ് വൺ ഹെഡ് മൂവ്സ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് എൻഡ് എപ്പോഴാണോ ഒരു ഒരു ഹെഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് എൻഡിൽ എത്തുന്നത് അപ്പം വി മസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് അവർ ടേപ്പ് സോ വി ക്യാൻ ഇൻസേർട്ട് എ ബാങ്ക് സിമ്പിൾ എപ്പോഴാണോ ഒരു ടേപ്പ് ഹെഡ് എടുത്ത് എൻഡിൽ എത്തുന്നത് അഥവാ ആ ടേപ്പ് ഹെഡിൻ്റെ എൻഡിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഷി മൂവ് ചെയ്യും അഥവാ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് മൂവ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിനെ മൂവ് ചെയ്യും മൂവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അവരുടെ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വണ്ണായതിന് ശേഷം അടുത്തത് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വണ്ണ് ഈ ഒരു വണ്ണാകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരിക ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഇനി അതിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എല്ലാം നിൽക്കുക അഥവാ റൈറ്റിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹാഷ് സിമ്പിളാണ് കാണുക ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ എൻഡിങ് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഈ എൻഡിങ് എത്തി എന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാഷിങ് ഹാഷ് എൻഡ് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബാങ്ക് സിമ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബാങ്ക് സിമ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടേപ്പ് ഹെഡ് ടേപ്പുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യിക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ടേപ്പ് ഹെഡ് എങ്ങോട്ട് വരും ഇത് ഈ ബ്ലാങ്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ആ ടേപ്പ് അവസാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ മീനിങ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ടു ടൂറിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മൾട്ടി ടൈപ്പ് ടൂറിംഗ് മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ലാംഗ്വേജുകളൊക്കെ അതേ ലാംഗ്വേജുകൾ നമുക്കിവിടെ റെക്ക